Xin gặp lại các bạn các clip của hai tuần lần này. Cái clip của hai tuần tuần này chúng ta nói về một đề tài Mỹ một triệu có đủ để về hưu. Dĩ nhiên rồi, một triệu đồng thì nó cũng phải là một con số nào to tát hoặc con số nào quá nhỏ tùy theo tủ mỗi cá nhân chúng ta bên ngoài kia mà thôi. Có những người thì một triệu đồng là rất là nhiều, còn những người một, một triệu đồng thì chẳng là bao nhiêu cả. Và mỗi một cá nhân chúng ta về hưu theo phong cách chúng ta như thế nào, theo gọi là lựa cơm gấp mắm hoặc là ở cái 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 cách uh, sống của chúng ta khi về hưu sống với ai, sống ở đâu, sống gì thì hoàn toàn khác nhau, khác nhau. Vì vậy những cái con những cái clip mà đưa ra mà các bạn coi trên uh, diễn đàn YouTube hoặc là những người financial advisor đưa ra những cái general ở uh, bên ngoài public là những cái ý kiến mà căn bản bên ngoài kia thì là chúng ta nên tham khảo mà thôi chúng ta không lấy cái đó là kiểu âm trên kinh giống như là kiểu là cái, cái, cái cách hướng dẫn một cách rõ ràng cho từng trường hợp thì không bao giờ nó đúng từ từng trường hợp đâu nhưng mà chúng ta có thể dựa vô và từ đó chúng ta có thể đưa ra những cái tính toán riêng cho bản thân mình để cho chúng ta có thể bảo vệ được bản thân mình bảo vệ những người thân yêu của mình và bảo vệ được cái khi chúng ta khi về già là có một cuộc sống nó một cách bình an hơn uh, và chúng ta cùng vô clip thôi thì tại sao nó một triệu thì một triệu là một con số mà hồi xưa nó hơi tròn chỉnh à, mà mọi người chúng ta hay dùng đó để mà nói lên cái sự thành công hoặc là cái điều mà chúng ta muốn đạt được chẳng hạn trong đời à, thì như chúng các bạn đều biết thì bên Mỹ này khi chúng ta về hưu thì bên đây thì Federal Reserve Survey Federal Reserve nghĩa là gì là ngân hàng trung ương đó thì họ họ sẽ làm những những cái thống kê về những người về hưu cái tuổi khoảng từ 65 tới 74 tuổi thì họ coi coi những người sống năm đến bảy bốn tuổi này thì họ để dành được khoảng bao nhiêu tiền khi họ về hưu là trong cái 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 saving họ nghĩa là tổng cộng những cái uh, tiền mặt là tiền trong nhà băng là tiền phô quân kê của họ hoặc là những cái quỹ về hưu của họ thì có được khoảng bao nhiêu thì họ thấy rằng trung bình là average của những người sống năm đến bảy bốn tuổi thì có khoảng là bốn trăm hai mươi sáu ngàn đồng có nghĩa là trên dưới khoảng năm trăm ngàn đô có nghĩa là khoảng nửa triệu còn cái tuổi người bảy mươi tuổi trở lên cái trung bình thì họ khoảng là năm ba trăm năm mươi bảy ngàn đồng có nghĩa là 75 tuổi trở lên, nếu chúng ta già hơn nữa, 75 tuổi trở lên rồi thì chúng ta không còn cần nhiều tiền nữa, thì chúng ta có khoảng là chỉ có khoảng là 375 ngàn đồng mà thôi. Đó là average của người dân Mỹ. Nhưng mà khi chúng ta nói median, median nghĩa là gì? Có nghĩa là 50% nước Mỹ thấp hơn số này và 50% nước Mỹ sẽ thấp hơn số này. Thì tuổi 65 đến 74 tuổi của người Mỹ đó thì cứ chỉ có khoảng là 164 ngàn đồng. Thì các bạn thấy giữa average và median là một cái con số hoàn toàn chênh lệch khá nhau, khác nhau rất là lớn. Lý do là khi chúng ta mà lấy số trung bình là chúng ta cộng với những tỷ phú chẳng hạn với ngoài kia rồi những người triệu triệu phú ngoài kia, chúng ta cộng vào và chia đổ đồng cho những người à, à, vào đứa tuổi đó thì nhiều khi nó không chính xác bằng cái median. Thì median thì chỉ 65 đến 74 là chỉ có 164 ngàn đồng. Và 75 tuổi thì chỉ có có khoảng 83 ngàn đồng mà thôi. Thì như các bạn tự hỏi, nếu chúng ta về hưu mà chúng ta chỉ có bằng đó số tiền trong cái sự để dành của chúng ta thì nó có sự bảo vệ cho chúng ta hiện giờ mà không. Chứ đừng có nói trong tổng tương lai 10, 15 năm tới, 20 năm tới nữa khi cái ví quỹ về hưu càng ngày nó càng teo tóp lại. À, mà cái vấn đề về hưu trên thế giới là những người già trên thế giới càng ngày càng đông đúc hơn lên chẳng hạn. Chẳng hạn và cái cái sự đóng góp vô càng ngày càng ít đi thì cái sự ảnh hưởng đó nó còn như thế nào nữa. Thì mỗi từng cá nhân sẽ tự phải đưa ra câu trả lời đó cho mình mà thôi. Cái số average social security check có nghĩa là cái đồng cái tiền mà lãnh về của cái quỹ uh, của, của cái social security uh, cái tiền hưu của chúng ta trung bình của năm tháng 5 năm 2024 đúng vậy bây giờ chúng ta vô tháng 7 thì cái con số đó ra rồi của năm 2024 tháng 5 là trung bình một người Mỹ đi làm và lãnh lương huy hưu đổ đồng có nghĩa là về 67 tuổi, 70 tuổi hoặc là 62 tuổi là khoảng là 1915 đồng. Nếu những người này mà có spouse không đi làm vì một lý lẽ nào đó mà người spa nghĩa là người phối ngẫu lãnh lương thấp hơn hoặc không đi làm trong vòng thời gian họ ở với nhau và họ uh, xây dựng cuộc sống với nhau thì trung bình một người spa lãnh được là khoảng là gì 900 đồng có nghĩa là bằng nửa số tiền của cái người lãnh bên kia thì hai người cộng lại nó ra khoảng là 2815 đồng có nghĩa là nếu một cặp cặp vợ chồng cùng lãnh tiền hưu chung với nhau mà một cá nhân không đi làm hoặc là không đủ tiền đóng góp vô vấn đề hệ thống an ninh xã hội thì hai người này cộng lại trung bình là khoảng là gì? Là 2815 đồng. Mà nếu chúng ta lấy 2815 đồng, 2815 đồng nhân cho con số 12 12 tháng thì hai người này lãnh trung bình được khoảng là gì? 33.780 đồng. Còn nếu hai vợ chồng cùng đi làm chung với nhau cùng đi làm và đóng thuế thì hai người cùng đi làm và đóng thuế thì hai người này nhận được là khoảng là gì là 3.830 đồng thì các bạn thấy đó nếu hai vợ chồng cùng đi làm đùng đóng vào hệ thống an ninh xã hội thì khi về hưu thì cái đa số họ lẫn nhận cái tiền hưu họ nhiều hơn những người là một cặp là một người đi làm và một người không đi làm chẳng hạn 
cái này đây mình không có đà kích vấn đề có người ở nhà không mình chỉ đưa ra những con số và các bạn nhìn vào và xem và coi mà thôi chúng ta không nên đả kích uh, cá nhân lẫn nhau hoặc là cái cách sống của từng riêng của gia đình của như với nhau mình nghĩ không hay tại vì uh, những cái clip này hy vọng làm ra để cho các bạn nhìn vào và có thể đưa ra những cái gọi là cái ý kiến gọi là những cái đường tính binh cho bản thân mình mà thôi chứ không phải là hơn thua lẫn nhau ai đúng ai sai thì nếu mà cặp vợ chồng cùng đi làm thì chúng ta lãnh được là khoảng 3.830 đồng thì nó hơn hẳn cái kia là 1.000 đồng cho mỗi tháng có nghĩa là hơn hẳn là gì 12.000 đồng cho mỗi năm thì chúng ta lấy 38 à, 30 nhân cho 12 nếu hai vợ chồng cùng đi làm thì lãnh được khoảng là gì trên dưới 45.960 đồng là khoảng 46.000 đồng sau khi chúng ta hiểu những con số đơn giản rồi thì chúng ta nói về con số 1 triệu đồng khi chúng ta nói một con số 1 triệu đồng mà nếu một người Mỹ mà đi làm 15 đồng một giờ nếu các bạn một người đi làm 15 đồng một giờ trong vòng 40 giờ một giờ một tuần và nhân cho 52 tuần thì các bạn sẽ làm được là gì? Là 31.200 đồng. Và nếu các bạn lấy 1 triệu đồng mà chia cho 31.200 đồng thì các bạn cần phải làm 32 năm trời. Đúng vậy. Nếu các bạn làm 15 đồng một giờ và các bạn lấy 1 triệu đồng chia cho 15 đồng một giờ và 40 tuần 40 giờ một, một, một tuần và làm cho một năm thì được là 31.200 đồng một triệu chia cho 31.200 đồng thì các bạn cần phải tốn đến 32 năm trời mới làm được một triệu đồng đó cái đó là chưa nói về thuế này dưới kia thì nó không phải thôi là đó là tốn 32 năm trời nếu các bạn làm lương 20 đồng một giờ nhân cho 40 tiếng và 52 tuần một năm thì các bạn sẽ làm được là 41.600 đồng thì nhân cho lấy cái con số là 1 triệu đồng chia cho 41.600 đồng thì các bạn tốn khoảng là 24 năm vì các bạn mới có được 1 triệu đồng có nghĩa là không ăn uống thì làm một cách vô thôi nếu các bạn có 25 đồng một giờ nếu các bạn làm được 25 đồng một giờ nhân cho 40 tiếng nhân cho 52 tuần cho một năm thì các bạn sẽ làm được là 52.000 đồng một năm khoảng 52.000 đồng một năm thì các bạn lấy 1 triệu đồng chia cho 52.000 đồng một năm thì các bạn tốn khoảng là gì 19 năm Tại sao mình đưa ra những con số này để cho các bạn hình dung, để cho các bạn có một cái cảm giác, cảm nhận được cái con số 1 triệu này nó nhiều hay nó ít. Những cái con số này, những cái con số mà trung bình chúng ta lẫn về hưu ở những bao nhiêu tuổi người Mỹ hoặc những con số mà bao nhiêu năm trời chúng ta đi làm mà khoảng bao nhiêu đồng một giờ để cho chúng ta hình dung ra được ở 1 triệu nó nhiều hay nó ít như thế nào. Để từ đó chúng ta sẽ đưa ra những cái gọi là những cái khái niệm, những cái quan niệm những cái ý tưởng riêng cho từng cá nhân ngoài kia thì nó chính xác hơn không không thôi là chúng ta lại áp đặt lẫn nhau có những cái công thức có những cách sống uh, giống như là mọi người và giống như mọi người thì nhiều khi đó là đa số là khá như áp đặt và nhiều khi nó sẽ không hay nữa rồi sẽ xảy ra sự tranh chấp hơn thua ai đúng ai sai nếu như vậy thì chúng không ai dạy khờ gì mà đi làm mà để tiền mà để nằm ở đó thứ nhất là đồng tiền mất giá và không đầu tư thì nó càng ngày nó càng lỗ lã đi đúng không thì bây giờ nếu chúng ta để dành 15 ngàn, xin lỗi, 1 ngàn 500 đồng mỗi tháng Có nghĩa là gì? Có nghĩa là mỗi một cái paycheck của chúng ta Có nghĩa là mỗi lần lãnh lương của chúng ta Thì chúng ta để ra 750 đồng Có nghĩa là 1 ngàn 500 đồng mỗi tháng Và có nghĩa là gì? Là khoảng 18 ngàn đồng mỗi năm Thì nếu chúng ta để dành đó trong vòng 20 năm Đầu tư trong vòng 20 năm Chúng ta mua S&P 500 chẳng hạn thôi Cho trung bình return là khoảng 8% thôi Trong một con số thấp thôi Để cho đỡ chúng ta là tranh luận, tranh cãi với nhau ngoài kia thì nếu chúng ta để dành 1.500 đồng mỗi tháng, 18.000 đồng trong mỗi năm, trong vòng 20 năm với phân lời uh, return, mỗi năm là gì? Là 8%, thì chúng ta sẽ có được là 889.420 đồng. Đúng vậy, chúng ta có trên dưới gần gì? Gần 900.000 đồng. Vốn mà chúng ta cho vô trong vòng 20 năm của mỗi, mỗi tháng 1 rưỡi thì là vốn chúng ta là được 360.000. Và cái lời của chúng ta là 529.420 đồng. Đúng không? Thứ nhất là các bạn thấy cái lời của chúng ta nó hơn gần gấp đôi cái vốn của chúng ta trong vòng 20 năm chỉ với phân lời là 8%. Trung bình, nó lấy một người Mỹ trung bình khoảng 18 năm cho tới 20 năm. Xin lỗi, 18 năm cho tới 22 năm. Trung bình để cho chúng ta có thể đầu tư để dành một cách trung bình nghĩa là khoảng 1 ngàn, ngàn rưỡi, 2 ngàn đồng một tháng đó. Thì chúng ta sẽ có được 1 triệu đồng khi chúng ta khoa 20 năm sau, từ 18 đến 22 năm sau. Mà nếu chúng ta có 1 triệu đồng đó, với với phân lời gọi là cái vấn đề là 4% rule Có nghĩa là chúng ta rút 4% trên 1 triệu đồng Thì chúng ta rút ra được là khoảng là gì? Là 40.000 đồng một năm 40.000 đồng một năm chia trong 12 tháng nó sẽ ra là gì? Là 3.333 đồng Nếu các bạn tự hỏi một cặp vợ chồng ngoài kia đang lãnh trung bình 
về hưu chúng ta lãnh trung bình về hưu là trên dưới khoảng ba ngàn đồng tại vì các bạn thấy nếu một người một cặp vợ chồng một một người không đi làm thì họ lãnh được khoảng hai ngàn tám còn một cặp vợ chồng hai người cùng đi làm thì khi về hưu lãnh được khoảng gì là ba ngàn tám thì mình lấy con số là ba ngàn thôi cho nó đơn giản cho nó dễ tính mà cũng không phải là người này hơn người kia con số ba ngàn như ta nói những con số này chỉ là reference thì là căn bản mà thôi chứ không đi vào chi tiết từng cá nhân bên ngoài kia à, giống như chúng ta có những quyền lợi khác thì không bàn tới giống như có pension có 401k có IOA có Roth IRA có có uh, broker account có những cái toàn tiền mướn nhà uh, tiền này kia mình không bàn tới đó thì người có những cá nhân có và những có cá nhân không mình đã mà nói về vấn đề mà diện rộng là uh, major uh, population in America nghĩa là đa số những người Mỹ khi về hưu họ lãnh nhận thì nếu đổ đồng thì đa số những cặp vợ chồng với cái kia lãnh nhận được trên dưới là gì là khoảng ba ngàn đồng nếu những cặp vợ chồng này lãnh nhận được ba ngàn đồng có nghĩa là họ lãnh nhận được khoảng là gì ba mươi sáu ngàn đồng cho mỗi năm trung bình là thế và nếu các bạn lãnh nhận được ba ngàn sáu ngàn đồng cho mỗi năm mà những cặp vợ chồng này khi họ đi làm họ chỉ cần để dành cả hai người chứ không phải cần một người mà hai người để dành mỗi tháng thì là gì là một ngàn rưỡi có nghĩa là một năm là 18 tám ngàn chia đôi ra nó mỗi người mỗi năm thì đại dành là gì chỉ có chín ngàn đô mà thôi mỗi năm mỗi người này chỉ cần đóng vô cái tiền đại dành thêm cho từng cá nhân mình là chín ngàn đô chín ngàn đô chia ra 24 cái pay check tại vì mỗi năm là có khoảng 24 cái pay check đúng không là 24 cái tiền chúng ta đi lãnh nhận thì chúng mỗi một cái pay check chúng ta chỉ bỏ ra có 375 đồng một cái pay check thì bỏ ra 375 đồng chúng ta đầu tư vô những cái quỹ đầu tư riêng biệt của từng cá nhân bên ngoài kia trong vòng khoảng hai mươi mấy năm trời hai vợ chồng cộng lại thì cũng được có được một triệu đồng trong những quỹ đầu tư của chúng ta vì có một triệu đồng đó trong quỹ đầu tư của chúng ta là khi chúng ta về hưu ngày hôm nay hai vợ chồng lãnh được là khoảng ba ngàn đồng cộng thêm rút ra bốn phần trăm theo cái vấn đề four percent rule là chúng ta có thêm được khoảng là gì là ba nghìn ba trăm ba mươi ba đồng nữa ba nghìn ba trăm ba mươi ba đồng cộng thêm cái ba nghìn đồng mà hai vợ chồng cùng lãnh thì trên dưới chúng ta được là khoảng là gì là sáu nghìn ba trăm ba mươi đồng nếu một cặp vợ chồng ngày hôm nay Ideology có nghĩa là theo một cái ý tưởng căn bản thôi Chứ không phải là một cái gì extraordinary Có nghĩa là một cái gì mà khủng khiếp Hoặc là một cái gì là khó khăn này chúng ta có thể đạt được Thì một cách đơn giản một cặp vợ chồng Cùng đi làm Cùng đóng vô những quỹ về hưu Những quỹ đầu tư của chúng ta bên ngoài kia Mỗi một người mỗi lần mà lãnh bê chắc Thì đóng vô khoảng 375 đồng Trong vòng 20 năm hoặc 22 năm trời vừa qua Thì tới ngày nay chúng ta về hưu Thì một cặp vợ chồng này cũng đã có được cả Trên dưới một triệu đồng trong cái quỹ về hưu đó rồi với chúng ta có một triệu đồng trong quý về hưu đó và chúng ta chỉ cần rút 4% trong một năm theo cái 4% rule thì chắc chắn nó sẽ lát cho chúng ta trên dưới là gì là khoảng 30 năm trời là ít nhất nếu 30 năm trời là về hưu lúc sáu mấy tuổi thì lúc đó chúng ta đã chín mấy phần trăm tuổi rồi có lúc đó có không có nếu tiêu không quan trọng nữa mình nghĩ tới tuổi đó nếu có tiền thì không có tiền cũng chẳng quan trọng quan trọng lúc đó là có sức khỏe và sự bình an là vui rồi à, thì chúng ta sẽ có được khoảng sáu ngàn đồng trên hơn hơn khoảng sáu ngàn ba trăm À, 30 đồng mà 6.330 đồng 6.330 đồng nhân trong 12 là chúng ta ra gì là 75.960 đồng có nghĩa là nếu một cặp vợ chồng ngày hôm nay về hưu mà hai người lãnh được là khoảng 75.960 đồng mình nghĩ là một con số đó dư sức cho chúng ta sống tại bên Mỹ và như các bạn đều biết cái số người rút tiền về bên Mỹ cái người lãnh nhận tiền bên, bên Mỹ vấn đề cô là cost of living ở judgment bên Mỹ đó vấn đề mà lạm phát xảy ra bên nước Mỹ khá nhiều trong những năm tháng vừa qua về vì lẽ đó nếu chúng ta không tự lo cho mình và như các bạn đều biết ngay à ngày hôm nay cái số security trên nhân nữa nó chỉ ở giúp chúng ta được khoảng là gì 35 45 phần trăm trên cái living cost của chúng ta đúng vậy số security ngày hôm nay không phải là một được one and only short of income có nghĩa là chúng ta không nghĩ không nên nghĩ rằng số security là cái tiền về hưu của chúng ta là chỉ là một nguồn tài sản mà chúng ta cần có khi chúng ta về hưu thực sự ngày hôm nay cái quỹ về hưu thì có thể giúp đỡ chúng ta thì khoảng 35 tới 45 phần trăm cái số tiền chúng ta cần thiết thì chúng ta về hưu mà thôi vì lẽ đó mỗi một cá nhân bên ngoài kia mỗi một cơn con một trường hợp bên ngoài kia chúng ta cần phải có trách nhiệm và quần cải có gì có những cái đề ra cho mình tự lo lấy mình đó chứ không có thể nào mà đợi sung rụng được nữa hoặc là chúng ta blame lên người này chúng ta trách móc người này trách móc người kia trách móc xã hội trách móc cái này trong thì mình nghĩ chúng sẽ không giải quyết được vấn đề gì hay hơn hết là chúng ta tự mình hãy nhìn vào mình và tự lo lấy mình hy vọng những con số mà đưa ra những cái gì mà đưa ra sẽ giúp đánh động của các bạn ngoài kia nhất là các bạn trẻ nhiều khi chúng ta đang xài tiền quá lố xài tiền quá tay chẳng hạn thì chúng ta cũng chậm lại chúng ta xài bớt lại chẳng hạn à, chi tiêu cho nó một cách nó, nó, nó có khoa học chút xíu và chúng ta chịu trách nhiệm với bản thân mình à, biết à, đóng góp và xây dựng cho bản thân mình 
biết ra những quỹ đầu tư cho mình để mà trong khi chúng ta về già chúng ta về hưu chúng ta có thể tự mình lo lấy mình được và khi chúng ta tự mình lo lấy mình được là đó là một trong những cái rất là tốt là chúng ta sẽ không làm gánh nặng cho xã hội mà nếu chúng ta đã không làm gánh nặng cho xã hội thì chúng ta đang đóng góp xây dựng vào xã hội đó và nếu chúng ta có hơn những gì chúng ta cần thì chúng ta lại cho ngược lại cho xã hội lúc đó càng tuyệt vời hơn nữa và những gì mình biết À, mà của chúng ta nhìn biết chẳng hạn thì chúng ta có thể chia sẻ lẫn nhau để mọi người trong trong cuộc sống chúng ta có thể có những kiến thức căn bản nào đó để có thể giúp đỡ bản thân mình và giúp đỡ những người thân yêu xung quanh mình có một cuộc sống càng ngày càng tươi đẹp tốt đẹp hơn có trách nhiệm và bổn phận một cách rõ ràng hơn trong cuộc sống của đối cá nhân của từng của, 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 của từng chúng ta bên ngoài kia à, một lần nữa xin cảm ơn các bạn dõi clip và như mọi lần ở đâu cũng vậy chúng ta cần phải đi làm nuôi sống bản thân mình nuôi sống những người thân yêu của mình đóng góp xây dựng một xã hội nơi chúng ta đang sống và nếu có đầu tư xin đầu tư chứ đầu cơ một lần nữa xin cảm ơn các bạn đi dõi clip